練りますこれ。これ握力なくなるんですよ。どんどん火が入ると硬くなるから、硬くなっても回らなくなって冷やします。
圧力を抜くんでプシュってなるんでいいですかもちもち感が何回かに分けて伸ばしていきます。研究してそう研究して研究して。うん手作りでやりたいねんそうですもうやっぱ手作りで自然なものを自然の形で出してあげたいです手作りが一番いいですスズジ島の塩。スズジ島の塩。はい。ちゃんとしっかり冷やして。約150年前ですね。江戸末期の時の建物になってます。まあここでまあ商家っていう風に言われてて、まあ一つは、えー、宿だったんじゃないかっていう風には言われてます。江戸の時に陶器をしてなかったもんで、明治から陶器が始まってるから、えー、壁の長さとか測ったら当時使ってた時江戸の尺の長さだったんで、あそこで江戸の建物だっていう証明は出ました。きっかけはですね、まあ、先代のオーナーが、まあ、骨董品屋さんをちょっと1年間やってまして、であのちょっと商売にならないと、じゃあレストランに変えようって言って、始まったのが37年前ですね。でやっぱりあの、まあ、大正ロマンっていうところもあると思うからですね。日本に西洋のものが入ってきてる時代の雰囲気というか。はいうん、そうですね。うわーって、うわーっていうのと、懐かしいっていう。懐かしい、はい、と落ち着くこれ3つですね大体、まあ、ガラスは、えー、波ガラスといって、まあ、今当時では作れられない、あのーまあ、製法になってまして、まあ、そのステンドグラスをうちのガラスは全部使ってます、ね、これもし割れたりしたらもう,、うん、あもう作れないんでもうどうしようかなとかしか<笑>言いようがないですよね台風が怖い暖房とかエアコンとかの風が嫌だっていう人が多いと思うんですけどそれが全くないんですよでホコリも回らないし、まあ、衛生的だし音も出ない今温水流してるんですよね温水温水あお湯が流れてるってことですか冷房の時はこれ冷水流すんですよねうわすごいですねここが2階席になってますけどまあ吹き抜けでやっぱり本物の古民家の雰囲気が感じられる確かに
冬、うん、は本当に誰かに包まれてるような暖かさ、うん、夏はその分滝の近くにいるような涼しさが感じられて居心地の良い、まあ、雰囲気になってますね佐治木石ってあの天井一番近い石でここからこう下を見れるっていうこれがいわゆる佐治木石っていう感じですねやっぱりあの大正ラマっていう雰囲気を楽しんでもらいたいんですけどやっぱまあ飲食店でレストランである以上は、まあ、手作りにこだわった料理それを楽しんでもらえたら嬉しいですねちょっとめちゃくちゃいい匂いしますねうわーそう。一本な生ハムのスピンのとですね。フレンチドレッシング。本流の野菜とパンのセットです。全然切れないこれぐらい。
これがソースはい。で。スイートスイートマリアスイートマリアですね。温かいスイートポテトと冷たいアイスクリームとホイップクリーム一緒に召し上がっていただいて完成するデザート。はい、スイートポテトもあのー、甘さを控えめにして作ってますんで、はい、アイスクリームと合わす感覚で作ってますね。うん、これは。めちゃくちゃおすすめだと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。